啊，当初方东梅先生告诉我，啊，学佛经哲学，要到经典里面去学。寺院里的可能修不到了，我们了解了。啊，完全要依靠啊经典，依靠经典不能不用功啊。啊，现在我们看到一个胡小林居士。这是学习经典的一个典范。他听我讲经，拿到经本，回去怎么样？每个字、每个词都查字典，一天用大量的时间，啊，两三个小时专门查字典。把这些名词术语通通整理出来，再听我这个光碟，不一样了。啊，这就是讲经要准备，啊，所以要备课，听经一样的也要准备。如果你没有准备这个功夫，你听不到东西。啊，我早年跟李老师，啊，李老师难得，因为讲经一个星期只讲一次，所以我们有充分的时间去准备。啊，他讲是今天要讲这段经文，啊，大致上我们都能够估计得到从哪里讲到哪里。啊，我要用多少时间来做准备、听经的工作呢？至少二十个小时。啊。我也要把里面的字、词查清楚。啊，我还收集了许许多多的古大德的著述，啊，重要的著述。我跟李老师学了一年，这是一部大经。我收集了二十多种不同的。我选择五种，我都要把这五种看一遍，啊，在字典上查清楚、查明白，再听老师讲。啊，我的记忆力也非常好。啊，第二天晚上我复讲啊，要把老师东西通通讲一遍。我复讲的听众只有六个人，我们是个小班，七个人。这七个人是我找的，啊，我们志同道合，在《楞严经》上下功夫，啊，我复讲，啊，他们很慈悲。那时候我出家了，啊，我复讲。所以，老师《楞严经》讲一遍呢，我也讲了一遍。啊，我讲完之后，我这六个同学都是学讲经的，请他们批评，请他们指教。啊，提出问题，我们共同来讨论。啊，我们有疑惑。不能解决，再去问老师